हेलो गईस वेलकम टू माई YouTube चैनल तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर उनमें कोई भी क्यूरीज हो कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करूंगा कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आप मुझे कॉल भी कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है क्योंकि जब भी इंटरेस्ट लगता तो इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इट इज द इंटरेस्ट एडिड टू द प्रिंसिपल ऑफ अ डिपॉजिट और लोन सो दैट द एडिड इंटरेस्ट ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम दैम जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है वो इंटरेस्ट लगता है किस पे इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट किया है प्लस एडिड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो दोनों को प्लस करके इस पे ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखना कि ये वो इंटरेस्ट है होता है जो किसको पहले एडिड टू द प्रिंसिपल ऑफ ए डिपोजिट प्रिंसिपल पे जो हमें अर्न होता है इंटरेस्ट वो एड हो जाता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझने की बात है इट इज द इंटरेस्ट एड टू द प्रिंसिपल ये वो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल के ऊपर एड होता है ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ अ लोन सो दैट द एडेड इंटरेस्ट ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट जो एडेड इंटरेस्ट होता है वो भी अर्न करता है इंटरेस्ट उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और जो एडिशन होता है इंटरेस्ट का प्रिंसिपल के ऊपर उसको कहते हैं हम कंपाउंडिंग क्या कहते हैं हम कंपाउंडिंग ओके हमारे पास फार्मूला क्या है ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपन एम इंटू एम टी ठीक है वेयर ए हमारे पास क्या होते हैं जो फ्यूचर वैल्यू होती है जो प्रिंसिपल को एड करने पे आती है जो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट सॉरी जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर एड होता है जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं ए फ्यूचर वैल्यू ठीक है या अमाउंट भी इसको कहते हैं या फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं ठीक है पी फॉर प्रिंसिपल ये तो सबको पता है रेट फॉर एन ये भी पता है सबको उसके बाद आता है एम एम होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट एड हो रहा है कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है उसको कहते हैं हम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर्स ठीक है एक साल में कभी कभार हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो क्वार्टरली होता है इसका मतलब चार महीने में एक बार लग रहा है फिर चार महीने में दूसरा बार लग रहा है फिर चार महीने में ठीक या कभी कभार हाफ ईयरली होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास कि सिक्स मंथ में एक बार इंटरेस्ट लग रहा है ठीक तो इसको नंबर ऑफ कंपाउंडिंग का ईयर कंपाउंडेड किसको कहते हैं जो इंटरेस्ट एडिड होता है प्रिंसिपल के ऊपर ठीक है और टी फिर नंबर ऑफ ईयर्स टी क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स फिर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट के लिए ये वाला फार्मूला हमें लगता है ठीक है राइज अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादातर एनुअली कैलकुलेट होता है ठीक है लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इट कैन बी कैलकुलेटेड एनुअली भी होता है हाफ ईयरली भी होता है क्वार्टरली होता है और इवन डेली भी होता है क्या डेली भी होता है क्वार्टरली मतलब चार चार महीने का हाफ ईयरली मीन छह छह महीने का या एनुअली भी होता है अब हम थोड़ा पढ़ेंगे डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन और डिपॉजिट अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट किसके बेस पे होता है प्रिंसिपल पे सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेट होता है ठीक है जब भी आपके पास सिंपल प्रिंसिपल हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा विद इन गिवन टाइम पीरियड जैसे इसका फार्मूला सिंपल है प्रिंसिपल रेट और टाइम ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल प्रिंसिपल पे बेस होता है विद इन ए गिवन टाइम पीरियड और उसके ऊपर जो भी रेट लगेगा उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ठीक वेल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल भी इसमें कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल एट द इंटरेस्ट रेट एकोमोलेशन और जो इंटरेस्ट रेट एकोमोलेट होता है इस पर उस पर भी जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं हम उसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है उसको क्या कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है अब आपको पता चल गया जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उससे सीधा हम प्रिंसिपल के करते हैं प्रिंसिपल को लेके हम कैलकुलेट करते हैं ठीक विद इन ए गिवन टाइम पीरियड जो उस पर टाइम दिया हुआ है और रेट दिया होता है लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 
वो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है वो प्रिंसिपल उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो दोनों को कैलकुलेट करके उसके ऊपर जो टाइम पीरियड फिर विद इन गिवन टाइम पीरियड वो कैलकुलेट होता है ठीक अब देखो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में कांस्टेंट प्रिंसिपल रहता है देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है इस पर कोई एडर कुछ नहीं हो रहा है लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें चेंज होगा क्यों चेंज होगा अब हम बोलने की पूछने की बात है बताइए सर चेंज क्यों होगा तो फ्रेंड्स देखो हमारे पास जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो हम क्या करते हैं हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अर्न करता है इन दो को ऐड करते हैं फिर जाके हम क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो जो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसका प्रिंसिपल बनता है एक एक हमने कंपाउंड एक इंटरेस्ट इसको प्लस कर दिया तो पहले तो खाली प्रिंसिपल था ठीक फिर जब हमने इंटरेस्ट निकाला इसके ऊपर तो वो इसमें ऐड हो गया ठीक है अब ये बनेगा नया प्रिंसिपल इसको पी वन रखें फिर हम इसको एक और करेंगे कैलकुलेट फिर बनेगा पी टू मतलब ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा ठीक तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन जो कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें चेंज होता रहता है फिर जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है प्रिंसिपल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम प्रिंसिपल प्लस एकोमुलेटेड इंटरेस्ट जो भी एकोमुलेटेड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बनता है उसको हम थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ओके गाइज अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं उससे आपको और भी क्लियर समझ आ जाएगी देखो गाइज अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू आर एस ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी फाइव इन टू ईयर्स एंड टू आर एस फोर्टीन हंड्रेड फाइव इन थ्री ईयर्स देखो एक सम ऑफ मनी है उसको क्या हुआ है उसको हमने लेंट किया किसी को दिया एट द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू आर एस इतना इसका मतलब ये क्या है अमाउंट है हमारे पास अमाउंट टू इतना अमाउंट हो रहा है इन टू ईयर्स दो ईयर्स में ठीक इसका मतलब सबसे पहले हमने ये देखा कि ईयर के अंदर नहीं लग रहा है पर ईयर लग रहा है ठीक अगर होता फॉर एग्जाम्पल मंथ्स के हिसाब से होता है या डे के हिसाब से होता था तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन इधर जो है पर ईयर्स लग रहा है ठीक एंड टू आर एस फोर्टीन इन थ्री ईयर्स इतना बन रहा है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है क्यों फिर सम ऑफ मनी हमें पता नहीं कि हमने कितना सम इसको दिया ठीक है तो हम उसको करेंगे लेट एक्स बी द लेट एक्स बी द प्रिंसिपल सपोज हम क्या है एक्स जो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है अब हमारे पास पहले हम टू ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे ठीक है हमारे पास <coughs> हमारे पास फार्मूला अमाउंट का क्या है सॉरी अमाउंट हमारे पास अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या है वह है प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आर अपॉन एम इन टू एम देखिए अमाउंट हमारे पास टू इयर्स के लिए पहले हम टू इयर्स के लिए करते हैं मतलब जो टाइम टी हम लेंगे वो टू लेंगे ठीक है टाइम टू इयर्स के लिए लेंगे तो उस केस में हमारे पास अमाउंट जो है ये है इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास क्या है एक्स है इंटू वन प्लस आर अब हमारे पास रेट रेट क्या लग रहा है तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रेट ही फाइंड करना है ठीक तो रेट हम ऐसे रखेंगे अपन आर हमारे पास क्या है आर परसेंट होता है तो इसको लिखेंगे हम हंड्रेड आर अपन हंड्रेड अब पर ईयरली पर ईयरली सॉरी हाँ पर ईयरली लग रहा है तो वन ईयर तो वन का लिखने का कोई नहीं ऐसे वन एम क्या होता है एम होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर्स एक ईयर में कितनी बार लग रहा है तो पर ईयर के हिसाब से लग रहा है मतलब एक ईयर में एक ही बार लग रहा है एक ईयर में एक ही बार लग रहा है तो ये आएगा आर क्या है क्योंकि आर हमेशा आर परसेंट में होता है तो आर परसेंट का मीनिंग होता है आर अपन हंड्रेड ठीक है एक ही बार लग रहा है वन इन कितने ईयर से टू ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी फोर x इंटू वन प्लस और अपॉन हंड्रेड रेज टू दावर टू या गए हमारे पास फर्स्ट 
ठीक है अब हम कैलकुलेट करेंगे थ्री ईयर्स के लिए इसमें अमाउंट लगेगा इतना फोर्टीन हंड्रेड फाइव इज इक्वल टू प्रिंसिपल सेम है इन टू वन प्लस रेट भी सेम है इधर भी पर ईयरली लग इधर भी पर ईयरली लग रहा है ठीक है अपॉन हंड्रेड लेकिन इस वक्त ईयर्स कितने हैं थ्री तो थ्री ये गए हमारे पास अब हमने क्या करना है रेट निकालना है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस दो को डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एक्स खत्म हो जाए तो हमारे पास रेट निकल जाएगा ठीक है हम देखेंगे डिवाइडिंग टू बाय फर्स्ट क्योंकि इसमें बड़ी पावर है तो ये रहेगा तो ये बनेगा फोर्टीन हंड्रेड फाइव अपॉन इजिकल टू ये बनेगा ये और ये कैंसल हो जाएगा इसमें थ्री ये और ये कैंसल हो जाएगा ठीक है इसमें थ्री पावर है तो इसमें टू पावर है दो कैंसिल हो जाएगी तो एक ही पावर रहेगी हम इसे लिख सकते हैं इसको वन प्लस और अपन हंड्रेड ठीक है तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो टोटल कैलकुलेट करेगा करके बनेगा और इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेल्व माइनस हंड्रेड तो आएगा ट्वेल्व आंसर रेट हमारे पास क्या निकलेगा ट्वेल्व गाइस एक और एग्जांपल करते हैं हम इसके ऊपर एन इन्वेस्टमेंट अर्न्स थ्री परसेंट कंपाउंडेड मंथली अब इस वक्त कंपाउंडेड क्या लग रहा है मंथली लग रहा है ठीक है सबसे पहले लिखेंगे हम एन इन्वेस्टमेंट अर्न्स इसके मतलब हमारे पास हमें पता नहीं है कि अमाउंट कितना है हमें फाइंड करना है अमाउंट जो अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो अमाउंट बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम एन इन्वेस्टमेंट अर्न थ्री परसेंट कंपाउंडेड मंथली इसका मतलब रेट आर इज इक्वल टू थ्री परसेंट ठीक है तो ये बनेगा थ्री अपॉन हंड्रेड इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम तो ये बनेगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक अब एम एम फाइंड करना होता है एम क्या हमारे पास है अभी हमने फार्मूला फार्मूला हमने पढ़ा एम होता है नंबर ऑफ टाइम्स इन कंपाउंडेड मतलब कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एक साल में तो देखो कंपाउंडेड मंथली इसका मतलब एक महीने में लग रहा है तो इसका मतलब कितनी बार लगेगा बारह बार लगेगा ठीक है क्योंकि एक साल में बारह महीने होते हैं तो एम आएगा ट्वेल्व क्योंकि मंथली लग रहा है तो बारह बार लगेगा ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इसका मतलब यह है इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनाने वाला बोला है कि पहला मनी है तो पहले पैसे हैं तो वो उसको क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड आफ्टर सिक्स ईयर तो T ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं छ ठीक अब हम सिंपल हम लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला A इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन एम रेज टू पावर एम टी ठीक है दाइज तो विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल आएगा फाइव थाउजेंड इंटो वन प्लस आर कितना लगा हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो थ्री कितने बार लग रहा है मंथली तो बारह महीने लग रहा है ठीक है इधर भी आएगा ट्वेल्व इंटू सिक्स ईयर्स आएगा फाइव वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री अपॉन ट्वेल्व इंटू कितना पता है सिक्स टू जर ट्वेल्व सिक्स वन जर सिक्स सेवन ठीक है ये टोटल बनता है कैलकुलेट करके बनता है फाइव नाइन एट फोर पॉइंट सेवन फोर अप्रोक्सीमेटली तो गई ये हो गया इसमें सबसे पहले इसमें मेन चीज इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम कैलकुलेट करना है तो मेन चीज हमने जो याद रखने की चीज इसमें है वो देखना है कंपाउंड रेट कितना लग रहा है मंथली लग रहा है ईयरली लग रहा है डे के हिसाब से लग रहा है या किस हिसाब से लग रहा है ठीक है और यहाँ पे देखना अगर वन ईयर होता है तो उसी हिसाब से होता है कैलकुलेटिंग ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी क्यूरीज इसके रिलेटेड हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग